and today we are going to discuss some of the most common grammatical mistakes that uh, writers make while writing something while in the sentence structure these are run on sentences comma splices and sentence fragments the first one is run on sentence a run on sentence occurs when two or more independent clauses also known as complete sentences are connected improperly हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर हमारे पास इम प्रॉपरली कनेक्टेड हों सच दैट विदाउट एनी पंक्चुएशन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो दीज आर कॉल्ड रन ऑन सेंटेंसेस एग्जांपल इज आई लव टू राइट पेपर्स आई वुड राइट वन एवरी डे इफ आई हैड द टाइम नाउ आई लव टू राइट पेपर्स ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया या कंप्लीट सेंटेंस हो गया एंड आई वुड राइट वन एवरी डे इफ आई हैड द टाइम ये हमारे पास सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया बट एज यू कैन सी देर इज नो फुल स्टॉप और सेमी कॉलन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिटवीन दैम सो इसीलिए हमारे पास इसको रन ऑन सेंटेंस कहते हैं देर आर टू कम्प्लीट सेंटेंस इन द अब एग्जाम्पल नाउ इसको करेक्ट करने के लिए इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए वी कैन राइट इट सेपरेटली इन टू सेंटेंसेज दरमियान में फुल स्टॉप लगा के हम जो है तो इसको टू सेंटेंसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसके दरमियान में हम सेमी कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं या हम कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा सकते हैं टू करेक्ट दिस सेंटेंस द सेकेंड वन इज कॉमर्स प्लाइस ना कॉमर्स प्लाइस हेयर इज अ टाइप ऑफ रन ऑन सेंटेंस वन कॉमन टाइप ऑफ रन ऑन सेंटेंस इज अ कॉमर्स स्प्लाइस अ कॉमर्स प्लाइस अकर्स वन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर जॉइंट विद जस्ट अ कॉमर फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेंट्स कुड लीव द स्टडी एट एनी टाइम दे नीड टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंस नाउ यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगा है ये दोनों जो हमारे पास सेंटेंसेज है दे आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज या कम्प्लीट सेंटेंसेज हैं हमारे पास बट हेयर देयर इज जस्ट कॉमा तो सिर्फ कॉमा नहीं लगाना यहाँ पे या तो हमारे पास कोई सेमी कॉलन होगा या कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा या फिर फुल स्टॉप लगाना है लेकिन कॉमा नहीं लगाना अगर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान कॉमा लग जाए सो दे आर कॉल दिस दिस मिस्टेक इज कॉल्ड अ कॉमा स्प्लाइस पार्टिसिपेंट्स कुड लीव द स्टडी एट एनी टाइम दे नीड इट टू इंडिकेट देयर प्रेफरेंस नाउ यहाँ पे हमारे पास इस सेंटेंस को दो सेपरेट सेंटेंसेज में कन्वर्ट कर दिया गया है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दें या फिर यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दें सम कॉमर्स प्लाइज अकर वन राइटर अटेम्प्स टू यूज अ ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन इन द मिडल ऑफ सेंटेंस द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी वर इन कंक्लूज देयर फॉर मोर रिसर्च नीड्स टू बी डन ऑन द टॉपिक हमारे पास जो कॉमर्स प्लाइज है ये हमारे पास मोस्टली तब होती है जब राइटर कोई ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन यूज करता है इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस नाउ ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन आर दोज वर्ड्स दैट शो हाउ द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस रिलेट्स टू द मीनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग सेंटेंस हमारे पास एक सेंटेंस का मीनिंग दूसरे को कैसे इफेक्ट करता है या कैसे उससे रिलेट करता है इसको शो करने के लिए जो हमारे पास वर्ड्स यूज होते हैं दोज आर कॉल्ड ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन में फर्दर मोर मोर ओवर डिसाइड्स टू ऑल्सो एज वेल फाइनली दीज एक्सप्रेशन या दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन हेयर द सेंटेंस वन इज द रिजल्ट ऑफ द स्टडी वर इन कंक्लूजिव फिर उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन यूज हुआ है देयर फोर मोर रिसर्च नीड्स टू बी डन ऑन द टॉपिक ये हमारे पास सेकेंड सेंटेंस हो गया to fix this type of comma splice use a semicolon before the transitional expression and add a comma after it see more examples of this on the semicolon page now hum isko correct karne ke liye is tarah se likh sakte hain the result of the study were inconclusive phir uske baad matlab first independent clause ke baad semicolon laga dein phir therefore transitional expression use kar dein and then a comma and more research needs to be done on the topic You can correct a run-on sentence by connecting or separating its parts correctly. There are several easy ways to connect independent clause. आप इधर उसको separate कर सकते हैं या फिर combine कर सकते हैं using a semicolon या कोई भी coordinating conjunction use करके A run-on sentence can be fixed by connecting its part correctly. Now, first one is to use a period. The easiest way to fix a run-on is to split the sentences into smaller sentences using a period. 
as we have said that an independent clause can stand on its own or an independent clause is also called as a simple sentence it expresses a complete thought it is a complete sentence to usko hum alag alag bhi likh sakte hain into and divide them into smaller sentences by using a period this revision works especially well with longer sentences make sure that this solution does not result in short choppy sentences ab agar hamare paas bahut long sentences hai to tab ye uh, using a period would be beneficial hum using uh, jo period use kar sakte hain longer sentences ke liye agar bahut short sentences hai hamare paas aur uske liye hum period use karenge to fir hamare paas bahut choppy kind of sentences aa jayenge and it will not look good रिविजन एग्जाम्पल में आई लव टू राइट पेपर फिर उसके बाद पीरियड एंड आई वुड राइट वन एवरी डे इफ आई हैड द टाइम तो इधर हमने इसको दो सेंटेंसेज में कन्वर्ट कर दिया गया है सेपरेट कर दिया है यूजिंग अ सेमी कॉलन इंसर्टिंग अ सेमी कॉलन बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज क्रिएट्स अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस यूजिंग अ सेमी कॉलन इज अ स्टाइलिस्टिक चॉइस दैट इस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टू सेंटेंस आई लव टू राइट पेपर सेमी कॉलन देन आई वुड राइट वन एवरी डे इफ आई हैड द टाइम हमारे पास जो सेमी कॉलन है वो दो सेंटेंसेस को रिलेट करता है आपस में इट शोज़ द रिलेशनशिप सो हमारे पास ये भी एक तरीका है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जॉइन करने का एंड यूजिंग अ कॉमा एंड अ कॉर्डिनेटिंग कंजेंशन नाउ अ कॉमा पेयर्ड विद अ कॉर्डिनेटिंग कंजेंशन फॉर एग्जाम्पल कॉमा एंड देन एन एंड बट और करेक्ट अरन ऑन सेंटेंस दिस मैथड एम्फोसाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्लॉज आई लव टू राइट पेपर एंड आई वुड राइट वन एवरी डे इफ आई हैड द टाइम तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशनशिप शो होती है कि मुझे पेपर लिखना पसंद है और अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं रोज़ एक पेपर लिखती सो इट इज़ ऑल्सो अ मैथड दैट कैन बी यूज टू करेक्ट द रन ऑन सेंटेंसेज यूज अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजेंशन Now turn one of the independent clauses into a dependent clause. A subordinating conjunction, for example, because unless and although connects two clauses to create a complex sentence, this option works to cement the relationship between the two parts of sentence and may improve the flow of the clauses. Because I love to write papers, I would write one every day if I had the time. Now for जो हमारे पास तरीका है कि हम एक independent clause को dependent clause में convert कर दें by adding a subordinating conjunction to it yahan pe example mein hai because i love to write papers so yahan pe because use karne ki wajah se hamare paas ye jo sentence hai ye ye jo hamare paas part hai sentence ka ye dependent clause mein change ho gaya hai fir uske baad hum comma add kar de because it is starting with a dependent clause and then i would write one every day if i had the time to ye bhi hamare paas ek correct sentence ho gaya However you decide to revise for run on sentences remember that maintaining sentence variety helps to keep the writing clear and interesting for your readers The third jo hamare paas mistake hai that is sentence fragment a sentence fragment is a string of words that does not form a complete sentence there is a necessary component of a complete sentence missing this missing component may be a subject usually a noun or a predicate verb or verb phrase and or when the sentence does not express a complete idea fragment uh, you would be aware of the word fragment it means piece to hamare paas sentence fragment mein hamare paas sentence ka ek part missing hota hai ek part hota hai and ek missing hota hai so hamare paas jo sentence ka meaning hai wo samajh nahi aata sentence is lacking a necessary component of it ab necessary jo part hai it may be a noun or a predicate here is an example of a fragment with a missing subject example of a fragment is shows no improvement in any of the vital signs now who shows no improvement in any of the vital signs hamare paas yahan pe noun missing hai so it is a sentence fragment the sentence above is a fragment since there is no subject who shows no improvement fragments can be corrected by identifying the missing element and including it now by adding the missing part the sentence can be corrected here the revision is the patient shows no improvement in any of the vital signs here in a, is an example of a fragment with a missing predicate or action the doctor who were using peer reviewed research article that contributed to the body of knowledge in their field 
which was obstruct uh, obstetrics notice here that although the sentence is quite long it still contains no action what are the doctors doing yahan pe hamare paas bahut lamba sentence um, jo hai wo likha gaya hai but still hamare paas samajh nahi aati ki doctors kya kar rahe hain description di gayi hai it is called a noun phrase jo ki noun ke bare mein hame batata hai ki doctors kaun the kya the who were using peer reviewed research wo peer reviewed research articles use kar rahe the jo that contributed to the body of knowledge in their field which was obstetric matlab unka jo field tha wo obstetric tha ab ye doctor ki description to hame di gayi hai but what were they doing to samajh hame nahi aati ki the doctors what notice ab yahan pe hamare paas jo sentence hai wo to quite long hai ye hamare paas noun phrase hai पर हमारे पास जो प्रेडिकेट uh, है वो मिसिंग है रिविजन जो हमारे पास हुई है यहाँ पे टू करेक्टेड इज द डॉक्टर्स हु वर यूजिंग पेयर रिव्यू रिसर्च आर्टिकल्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द बॉडी ऑफ नॉलेज इन देयर फील्ड इम्प्रूव देयर नॉलेज ऑफ ऑब्सटेट्रिक अब हमारे पास हमने दरमियान में लिख दिया है कि जो पेयर रिव्यू रिसर्च आर्टिकल्स के वो कर रहे थे इट इम्प्रूव देयर नॉलेज ऑफ ऑब्सटेट्रिक के इस इससे जो है तो उनकी नॉलेज इम्प्रूव हो गई तो हमारे पास समझ आ जाती है सेंटेंस की डेट वर्ट वर द डॉक्टर जूइंग और अगर वो ये काम कर रहे थे तो इससे क्या हुआ वो काम करने से क्या हुआ सो इट इज़ वन ऑफ द वे टू करेक्ट द सेंटेंस फ्रेगमेंट बाय आइडेंटिफाइंग द मिसिंग पार्ट एंड देन एडिंग इट टू द सेंटेंस द एम सी क्यूज दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर पेपर इन दिस यूनिट इज कि आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर देयर देर आर कॉमनली मेड सो दोज आर थ्री हमारे पास रन ऑन सेंटेंस कॉमा स्प्लाइस एंड सेंटेंस फ्रेगमेंट हो गया नाउ हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू करेक्ट द रन ऑन सेंटेंस तो हमारे पास फोर मेथड्स हो गए और हमारे आपसे मेथड्स के बारे में पूछा जा सकता है या आपसे जो है तो कोई सेंटेंस दे के आपसे पूछा जा सकता है टू करेक्ट इट आपसे क्वेश्चन में आस्क होगा टू करेक्ट स्पेसिफिक सेंटेंस आपके पास रॉन्ग सेंटेंस लिखी जा सकती है वेदर इट कुड बी रन ऑन सेंटेंस इट कैन बी कॉमा स्प्लाइस इट कैन बी सेंटेंस फ्रेगमेंट या आपसे कोई सेंटेंस दिया गया होगा एंड यू वुड बी आस्क टू आइडेंटिफाई विच मिस्टेक इज दिस के आपके पास इस सेंटेंस में कौन सी मिस्टेक है वेदर इट इज़ अ सेंटेंस फ्रेगमेंट इट इज़ अ कॉमा स्प्लाइस और इट इज़ अ रन ऑन सेंटेंसेस It was all about our today's topic. Thank you so much.